my channel if you're new here my name is Gressel so for today's video is another haul so I did a little bit of shopping during Cyber Monday so yung last haul could guys is Black Friday ito naman Cyber Monday uh, minsan mas gusto ko talaga yung Cyber Monday kasi I don't really have to go to the store lahat kasi mga sale online so um, yung iba guys nakuha ko siya on sale and yung iba naman hindi siya on sale but it's something na I really wanted to get for myself. So let's go ahead and get started! So let's do Forever 21 first kasi ito na lahat yung nakikita ko dito. Tsaka I think ito yung parang nakakalat na dito. So let's do that first. Anyways, it's starting to get cold here in California. Kaya kumuha ko guys ng mga panlamig kasi mahilig ako guys dun sa mga cardigan like oversized cardigan oversized sweater anything like that I really like um so no nag sale yung forever 21 I went ahead and grabbed a few things so ang una ko nakuha guys is etong cardigan na to it's like an oversized um what do you call this cardigan. <laughs> Para siyang coat, guys. Um, wala pa akong ganitong kulay na cardigan. Kaya, ito siya. If I can find a picture, i-insert ko siya. Pero, basically, ito yung itsura niya. Tapos, medyo mahaba siya. Lagpas tuhod. So, minsan, guys, gusto ko yung ganito kasi, Maganda siya pang layering, tapos minsan parang pang comfy comfy lang. Minsan gustong gusto ko yung nahihila ko na ganito, tapos parang, I don't know, parang cozy siya tingnan. So, gusto ko siyang i-partner yung sa mga ganito, katulad ng ganitong suot ko. Napaka simple lang. So guys, another thing from Forever 21 is another cardigan slash parang coat. Um, this is the white version of the brown one that I got. Ayan. So, ito siya. Isusukat ko na lang guys siguro sa camera. Kasi hindi naman siya yung mahirap tanggal-tanggalin. Ayan guys. And alam nyo guys, itong, itong cardigan na to, yung kulay niya pati, parang feeling ko winter na winter. Ang ganda niya. Kasi parang... Maganda siya parang i-partner nyo siya sa red or any color actually. Ayan. So, oversized din siya guys. Mahaba. Tapos, ayan. Mapupul nyo din ng ganyan kapag ka nilamig yung kamay nyo. I know sa Philippines, hindi naman ganun talaga lumalamig. Pero, this is perfect din para sa mga rainy weather. Ganyan, hindi naman necessarily kailangan malamig na mal na malamig na malamig para ma-wear tong ganito. And this is why I like this kasi na-wear ko din siya during spring or summer yung mga ganyan kapag ka medyo mahangin. Okay, another one from Forever 21. Like I said, I bought a lot of cardigans. So this is another cardigan, guys. It's an oversized cardigan. Ito naman iba yung material niya. Parang knit siya. I'm not very good in materials, guys. So Ito naman, oversized siya dito sa, um, ano ba tawag dito? D dito sa sleeves. So, ayan. I'm gonna try to insert kapag nakita ko yung mga pictures. But, ito try on ko na rin para sa inyo. So, ito guys. So, ayan guys. Ayan yung itsura niya. Very cute. Tapos, same as the other ones. Oversized din. Ayan. I'm sorry kasi hindi ko mapakita yung buo. Pero, like I said, I'll try to insert. Eh, I'll try to insert a photo. Okay, so. <laughs> sorry guys. Kasi iba-iba talaga siyang kulay. Dahil, gusto ko meron akong um, parang options pag 
nagwo-wear ako ng mga cardigan. It's just so easy, guys, kasi pwede kayong plain lang yung nasa loob nyo. Tapos, eto naman yung isang kulay. Pero kapareho din siya ng black. I'm not gonna try it on siguro kasi mas tatagal lang yung video. Pero ayan din siya. Yung same material, parang knit sweater. Very warm, very cozy. So, ayan guys. So, finally guys, nandito na tayo sa weather na pwede tayo magsuot ng mga ganito. Ang tagal kong hinintay ito. Kaso lang yun na nga, minsan super lamig naman. So, kakailanganin ko yung mga yan. And especially kapag nasa school ako, pag nasa classroom, ang lamig-lamig. So, next one I got is a sweater. I'm not really sure what kind of material this is. Kasi, para siyang mabalahibo. Mm, ang lambot-lambot niya. Parang ang sarap matulog dito. Parang mga pantulog yung ganun. So, ito yung kulay niya. Tapos, parang ano bang tawag dito? Um, para siyang turtleneck, pero yung maluwag. I'm not sure kung anong tawag doon. Pero, ang cute niya, guys. And, especially, meron kaming balak ni Jap ngayon na pumunta sa mga malalamig na lugar. So, excited na akong i-wear itong mga to. Okay, so, next is the total opposite ng kanina. Yung kanina pang mga warm-warm. And this one is yung mga plain lang na pang loob. Hindi siya pang loob, pero um, ano man tawag doon? Yung mga kami, yung ganyan. So, may lace siya, guys. Gustong-gusto ko yung ganito na pinapartner sa cardigan. Kasi like I said, gusto ko yung mawo-wear ko din during spring or summer. Ayoko naman bumibili ng sobrang daming sweaters. Although madami talaga ako nabili na sweater. Pero ayoko naman na lahat bumili ako ng sweater na hindi ko naman magagamit throughout the year sa ibang season. So anyways, this is what I got. This is also from Forever 21. Tapos may mga lace siya dito na magaganda. Ang cute nito guys, very flattering siya kapag suot nyo. Kasi lalo na kapag meron kayo yung parang mga gold necklace, yung ganun. Tapos, there is another kami here. Same concept, but this one is yung parang mga suede material. Or, ano ba yun? Velvety material? I'm not sure. Yung mga makikintab guys. And plain lang din siya. Very plain na makintab. So, para din siyang pang doble lang na ganyan. And then, throw on yung isa sa mga cardigan. Meron din siyang mga lace. So, this one is actually my favorite dun sa mga kamis ko na na mga parang may style. Kasi guys, ito parang holiday na holiday siya. So, ang ganda nito guys, kung i-partner mo sa black cardigan or even yung sa white, parang nai-imagine ko Christmas na Christmas siya. Parang holiday na holiday yung kulay niya. So, gustong gusto ko tong kulay na to. And sinukat ko siya. Ang cute niya guys. Okay, so next, isa na naman kami. But this one, para siyang yung may style na paganyan guys. Very flattering dito sa may chest area. Hindi naman kita yung boobs nyo or anything like that. Pero may korte siya. So, ayan siya. Black lang. Ayan. Tapos yung material niya is parang yung satin. So, next, I got a scrunchie. Ito yung holiday scrunchie, guys. Um, meron siyang red, merong yung parang green, and then black. And as you can see, parang meron siyang glitters, glitters na ganyan, guys. So, I didn't really get a bunch of clothes from there. So, let's go ahead and move on sa Sephora. So, ang una ko, guys, na kuha sa Sephora is I'm just gonna put a picture right here. Kasi, ni-review ko na siya, guys, sa channel ko. Hindi na kasi ako nakatiis. So, in-unbox ko na siya. But, I'm happy to tell you na gustong-gusto ko tong product na to. And, gusto ko din yung mga kasama niya doon sa box niya. And, I don't really have much to say about the product anymore. If anything, guys, just go ahead and watch the review of this product. Kasi, magugustuhan nyo guys. Kasi ako, nagustuhan ko siya. Very surprisingly, nagustuhan ko yung um, 
hairbrush straightener na yun. Kasi, sa totoo lang, sa sobrang kapal ng buho ko, wala talagang umi-epekto na hair straightening brush sa akin. And, I've tried a lot. So, next thing from Sephora is a Jo Malone um, perfume. Ayan, guys. Ito talaga, hindi ko talaga siya binubuksan kasi sabi ko, gusto ko muna siyang mahol but I think it's about time na pwede ko na siyang buksan. Ang kinuha kong scent is Nectarine Honey Blossom and Honey. Ayan, guys. Oh, ang bango niya. Amoy Nectarine na talaga. And honey. Guys, um, ako yung very bad sa scent. So, if you ask me about scents, alam ko yung mga gusto ko na, na mga perfume, yung mga ganyan. And meron din ako mga ayaw. Pe pero kapag tinanong nyo ko kung anong amoy nun, I, it's very hard to describe. Hindi talaga ako magaling sa pagdi-describe ng scents. So, I'm really, really sorry. Pero... Ang bango talaga nitong Jo Malone na Nectarine. And alam ko guys, ang daming may gusto nung English, Pear, and Freesia ba yun? Pero nung pumunta ako sa store, hindi ko talaga siya nagustuhan. It's not my type of scent. So, ito na lang yung kinuha ko. Okay guys, so next thing from Sephora is this makeup bag right here. And I know what you're gonna say, I do have a lot of makeup bag. But... Guys, ang ganda ng makeup bag na to. Kasi, pag binuksan nyo siya, meron na siyang lalagyan ng brushes dito. Ayan. And then, meron siya guys yung individual pouch. So, meron siya yung parang mesh na mga pouch. Tapos, meron siyang meron siya tatlo. So, meron siyang pahaba na ganito. And then, yung mga maliliit. I saw this from Kathleen Lights. And I really, really like how she packed her things kapag nagta-travel siya. So, I figured baka kopyahin ko. Um, of course, we have different products. So, I think I'm gonna do like an updated travel makeup bag. By the way, guys, this is yung Sephora brand. Meron ako nakita na Fenty brand. And... Okay sana siya, pero hindi ko nagustuhan guys yung lalagyan niya ng brushes. Kasi parang feeling ko napaka disorganized. And then wala siya yung pang takip. And parang feeling ko madudumihan yung bag kapag walang takip yung mga brushes ko. Kasi minsan nag smear siya all over the bag. And that happened to me dun sa mga previews ko na mga makeup bags. So, at saka feeling ko ito naman is magandang quality dahil... Parang very sturdy siya guys. Tapos dito parang meron siyang leather na siguro faux leather. And then may handle siya dito. So next is a birthday gift from Sephora. Um, nung November ko nakuha itong... I think November, around November ko nakuha itong package na to. And considered na birthday month ko pa siya guys. So, sinuwerte ako kasi this time nakuha ko yung birthday gift ko. Last time kasi guys, nakakalimutan ko na kunin yung birthday gift. So, I got this Kat Von D na meron siyang um, loose powder. And then, it has some eyeliner at saka yung mga sample na lipstick. Ayan. And ito guys, yung pinili ko kasi gusto ko talaga matry yung eyeliner nila. At saka gusto ko yung travel size na eyeliner. Tapos, uh, meron silang mga samples. So, I got this sample right here. Isa din to sa mga gusto kong pabango guys. But I just couldn't get myself to buy it. Hindi ko alam kung bakit. Siguro very undecided pa ako kung gusto ko siya na yung pang matagalan na amoy. Pero, ang bango din ito guys. Yung ano nga ba to? Yung Flower bomb ba yun? Ano ba yun? Yeah, flower bomb. So, first thing I got from Ulta is this Hot Tools Professional Digital 24K Gold blah blah blah. So, ayan guys. 
Um, this is a new hair curler, and if you're asking, ang lagi kung damit sa pagka curl ng hair ko is hot tools. Meron din ako ng Foxy Bay. It's just for me, it's easier na meron siyang yung mga clamp guys. Kasi yung isa ko wala siyang clamp, but it's really good for summertime na yung pag gusto niyo talaga yung mga beachy waves, yung mga ganyan. Tapos na kukuha yung pinaka roots ng hair mo. Pero, ang ginagamit ko talaga sa mga videos ko is this one. Actually, the older version. Pero, I think yung older version ko, guys, is medyo matanda na. Kasi, feeling ko, minsan namamatay na lang siya ng kusa. And then, yung buttons niya kasi, parang medyo loose. So, every time I curl my hair, minsan, hindi na siya nakakurl kasi kailangan i-on ko siya ulit. Pero sometimes kasi, hindi ko na napapansin. So, medyo mas tumatagal yung curling time ko. So, I decided to buy a new one. And ito yung pinalit ko. Um, I actually got the extra long na hot tools. Pero that didn't work out, guys. Kasi feeling ko, hindi siya nagtatagal sa hair ko. And masyado malaki yung barrel na yon So, for me, one inch talaga yung lagi kong ginagamit. Okay. So, next, I have a plush throw pillow. This is actually free from Ulta. So, every holiday, sometimes meron silang mga free na different things like bags, throw, throw blanket. Throw pillow ba sabi ko kanina? Pero anyways, throw blanket to guys. Throw blanket, tapos iba-iba guys. Minsan may mga beauty bags sila. But this year, it's um, a throw blanket. So, ito guys yung nakuha ko for free. Um, and of course, kailangan niya na merong yung na-purchase ka na fragrance. Which I got a itong Daisy Love Marc Jacobs. Um, this is the new one. I originally wanted the yellow. Um, hindi ko kasi alam yung pangalan niya. Pero I originally wanted the yellow. Ang tagal ko na guys inaay yun. Pero when I went to Ulta, inamay ko to. Tsaka yung isa, parang mas nabanguhan ako dito. So, ito na lang yung kinuha ko. And ang bango-bango niya, guys. Parang ang napaka-sweet, napaka-girly yung ganun yung dating. So, I got this for a discounted price, of course. Um, 20% off siya sa Ulta. And then, I got the throw blanket for free. Guys, so, um, isusunit ko na lang yung haul na to dito sa mga clips natin. Kasi this belongs in Ulta Hall. Nakalimutan ko guys, mayroon pala ako multiple purchases. Kaya para sabi ko, ang bilis natin natapos. But, um, I actually got this Empowerable for Wear Concealer. Ayan. So, dalawa yung pinuha ko guys. Kasi, yung isa pang highlight, yung isa pang cover ng mga scars, ganyan. I heard a lot of good things about this concealer sa mga beauty gurus and also my friend Divine. She said it's not as trying as the type she tape, which is my favorite concealer ever. Kasi, ngayon guys, sa uh, malamig na nga ngayon. Kaya, mas gusto ko yung hydrating sa skin. And then, the next one I got is the Impalable Fresh Wear. 24-hour uh, fresh wear na foundation. This is actually a repurchase item. Kasi, nagustuhan ko talaga siya. And plus, I think I'm gonna mix it mix it with my NARS um, natural finish foundation. I feel like medyo tatagal yung wear nun kapag kasi namahan ko nito. So, that's why I got a darker um, shade. Tapos, eto naman guys is Fit Me na blush. Um, eto guys, nakita ko siya kay Anakai and I've been wanting to buy this for the longest time kaya kinuha ko na siya. So, first one is Wine. And then, um, next shade is Nude. Yeah. And then, um, next one I have is Berry Day. Ito naman guys yung mga kulay na niwawal ko talaga. So, ayan. Another one from Ota guys. This is the DHC Deep Cleansing Oil. I'm planning to do some bubble cleansing from now on. 
and I've heard a lot of good things about this sa mga reviews yung mga ganyan tapos on sale siya sa Ulta ng um I think it was 50% off or 40% off so I got this one for like $21 yun yung itura niyo guys I tried this last night and so far so good mukha namang natatagal na lahat ng makeup ko and yeah so guys, nakalimutan ko din itong i-haul. This is, um, ano ba tawag dito? Ear, ear ma? Or something like that. Um, para siya dun sa mga, pag pupunta kayo sa mga snow, cold weather, yung ganyan. Tapos, para siyang headband. Tapos, well, mukha siyang headphone. Tapos, ilalagay niya din siya sa ears mo. So, nakalimutan ko itong i-haul. This is only $10, guys. Okay, so I think that's the last one from Ulta, guys. So, let us move on. Another thing that I got, guys, is something na pinag-isipan ko talaga because I know na madami na akong ganito sa collection ko. I mean, hindi naman ganito, but madami akong highlighter sa collection ko. Pero when I saw this, nung nireview ni Jacqueline Hill, hindi na ako nakatiis, guys. So, I got the palette. Ayan, yung Jaclyn Hill na highlighter palette. And, papakita ko guys sa inyo yung loob. I haven't used this yet. Kasi, naghihintay ako na magawa ko tong haul na to. And, ito yung itsura niya guys. I love the packaging. Kasi, yung white and silver is super pretty. Tapos, yun nga lang, medyo tama nga yung sinasabi ng mga tao na a little bit bulky siya, but it's okay. Parang sa akin, yung product naman yung mas gusto ko. I was gonna get the loose powder also, pero sabi ko sa sarili ko, talaga bang gagamitin ko yun? And I really, really do hate loose powders kasi feeling ko napakakalat niya, guys. Ang nabibear ko lang na dalahin na loose powder is my loose setting powder. So, I didn't think na gusto kong magdala ng highlighter na loose powder just because I feel like kakalat lang siya. Pero, ang ganda-ganda din nun, guys. I think I'm gonna think about it if I'm gonna get it for next time. Pero, anyways, this is the one that I really, really do like. Ayan. Ang ganda niya, guys! Let me know kung gusto nyo na magawa ako ng review about this or any kind of swatches. I don't think I'm gonna swatch it today. Okay, so now we're done with the makeup stuff. Meron ako dito guys na sobrang tagal ko nang gusto and I'm so happy kasi ito guys, gift to sa akin ni Jack. And andito pa siya. Actually, naka impake pa kasi dumating lang siya today. This is the Ricky Skinny na mirror, guys. Ah! Ang ganda niya, guys. So, ang tagal-tagal ko na, guys, itong gusto. And sinasabi ko dun sa friend ko na si Divine. And then, parang sabi ko, kailangan ko ba talaga? Meron naman akong mirror, yung ganyan. But, finally, si Jap, binilan na niya ako nung Cyber Monday. They were having like 25- percent off, I believe. So, kaya nakuha na namin to. Kasi sabi ko, Diyos ko, hindi na ata to, to, da, hindi na, to, ah, hindi na ata talaga to magsisale ever unless maghintay pa ako until next year. So, anyways, I really, really wanted it. Kaya, sabi ni Jack, bilihin ko na daw. So, I got this baby! Ayan. So, yung friend ko, guys, na sinabihan ko na gusto ko to, Nauna pa siyang makabili sa akin, nakakaloka. Ingit na ingit ako. Kasi nung nakita ko yun, sabi ko, oh my God. Nung nakita ko pala to kay Desi Perkins, gustong gusto ko na siya kasi sabi ko, it's good for traveling, yung ganyan. Kasi minsan sa hotel, ang pangit ng lighting, guys. So, I feel like with this, kaganda yung makeup nyo. So, next thing I got is, um, etong Ricky Cutie. So, this is another one from that brand, yung sa um, Ricky Mirror. This is the cutie version. Ito yung guys, yung pwede nyo ilagay sa Kikai Kits nyo. 
So, ayan guys. Ayan yung itsura niya. Ayan yung pinaka mirror. It looks like a phone. Ay, ang cute. Ayan o. Oh, nakita nyo ba? Holo. Graphic siya. And, kung makikita nyo yung phone ko ngayon. Ayan. Hindi naman ako masyadong mahilig sa mga holographic, ba? Diba? Meron din siya, guys, kasama na charger right here. And that's one of the things that I like about this. Kasi na-charge nyo siya, hindi siya yung kailangan ng mga battery. Meron kasi ako yung galing lang sa Sinon TV. And hindi siya, guys, na-charge. Kailangan niya ng battery. So, meron siyang pouch dito na pwede para hindi magkaroon ng mga ano dun sa mirror nyo. Hindi magkaroon ng dumi. Ang ganda ng pouch. Holographic din, guys. Tapos, meron pang little letter dito. Ayan. Kapitan nyo ba? Ayan. Meron siyang letter na heart. Ang sabi niya, may you always shine as bright as our Ricky lights. Ayan. Okay, guys. So, last thing from the Ricky mirrors uh, is this bag right here. So, this is the travel bag na pwede nyo ilagay yung, yung isang mirror na malaking mirror nyo. I bought this travel bag kasi sabi ko, ayokong i-risk na na mabasag yung mirror. And alam ko, sa kaburaraan ko, I'm really gonna need this. So, yeah. This is an iPhone 11. Ayan, guys. I wasn't gonna get this, pero ang ganda-ganda niya talaga, guys. I had my eye on this since it came out. And gusto ko talaga yung puti kasi I always get the gold one and I wanted something different. So, I'm really, really happy na nakuha ko to kasi... Parang pa birthday ko na din siya guys sa, 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 sa sarili ko. And here it is. Ayan, nakuha ko na guys yung case niya. Kumuha lang din ako dun sa store ng case and pop socket. So, ito siya guys. This is the 256 GB na phone. So, next is Jap's birthday gift for me. Um, ito guys, matagal ko nang gusto to. And, pinag-isipan talaga namin na matagal to. Dahil, ito siya, guys. Mm, gusto gusto ko siya, guys. Kasi, ang tagal ko nang gusto tong item na to. And, this is the uh, Palm Springs Mini Backpack. So, guys, when I got this, I originally got yung regular pattern nila. Um, they didn't have this available sa mga stores, pero good thing, yung original na bag ko is meron siyang parang defect, I guess. Parang yung dito niya, guys, nagkaroon siya ng mga parang peel, yung ganon. Hindi naman siya yung super na, na peel, pero anyway, pumunta kami ng Louis Vuitton ni Divine. They decided na i-change na lang nila yung bag. And meron silang available nito. So, I went ahead and got this. Kasi yung isa, hindi din naman siya available. So, I feel like it's meant to be na ito talaga yung makuha ko. Kasi ito yung gusto kong pattern dito sa particular na backpack na to. And ang cute-cute niya, guys. I don't really wear this as a backpack. Pero, niwa-wear ko siya yung parang cross body bag. Ang cute-cute nito, guys. So, ayan, yung reverse na mini backpack ng Louis Vuitton. And, thank you, love, kasi dito sa gift mo. Okay, guys, so next one I have is... etong boots na to, guys. Grabe, ang bigat niya. Pero, um, this is a Doc Martens boots. Gusto ko to matagal na and I had to return it at first kasi sa mga Doc Martens guys, just a little tip. Yung size nyo sa shoe size nyo is a size smaller. Yung ganun. Mag-downsize kayo sa Doc Martens kasi yung una kong binili guys, grabe, sobrang laki para akong McDonald's. So, ito yung itsura niya. It's nicely packed. Ayan. Ang tagal ko nang gusto ng Doc Martens, pero meron kasi akong Tims na binili last year. So, I figured hindi ko pa siguro kailangan. Pero, for this year, ito na yung binili ko. Kasi, sabi ko, gusto ko talaga siya. So, yeah. Ayan siya, guys. This is the Jadon 8i Boots. 
So, meron siya yung parang chunky heels, ganyan. This is so me. Parang, parang bagay na bagay siya, guys, dito sa suot ko ngayon. Pero, next time na natin gagawin yan. But, this is how it looks like. Ayan, so, as you can see, a little chunky heel. Tapos, chunky yung dito niya. Tatanungin niyo ko, guys, kung, kung comfortable ito. Hindi ko pa siya na-try, honestly. Kasi, hinihintay kong um, magawa ko tong haul na to. But, Anyways, I will update you kung okay ba siya. Nung sinukat, yung sinukat ko naman siya, gusto ko siya. Kasi parang feeling ko, saktong-sakto siya dun sa paa ko. 7 is good. Kasi ang regular size ko is 8. So, I got 7 instead. Tapos, I think kailangan nyo lang talaga ng longer socks. Para hindi sumakit yun dito nyo. Ang experience ko kasi sa Timbs ko, kailangan ko talaga mag-wear ng longer socks. Dahil nga... Parang na scratch yung ankle ko dun. So, I've wanted a combat boots for a while. And I do have a lot of combat boots. Pero, matagal ko nang gusto talaga yung Doc Martens, guys. Kaya, ayan. Okay, guys. So, last part of this haul is Key Australia na mga glasses. So, I bought some for Jap too. Pero, binigay ko na sa kanya. So, first thing I got is this... Glasses right here. Ang cute niya, guys. Ito yung Jezebel na na parang meron siyang gold details. Uh, it kind of reminds me of my Ray-Bans, pero hindi ko na alam kung nasan yun. And it's definitely a lot cheaper than Ray-Bans, guys. So, gustong gusto ko tong ano na to kasi parang, parang ang ganda niya for everything. But, the next one is also the same as the other one. Just different color. Yung frame color niya. Tapos, ayan guys. Yung black lang nila. Ayan. It's so pretty. So, there's another one. Pero hindi siya sunglasses guys. This is actually the blue light protection glasses. So, ito yung i-wear nyo kapag ka, um, mag -e edit kayo, magla-laptop kayo, or kung katulad ko kayo na lagi nakaharap sa computer, uh, this is really good for you kasi binablock niya yung mga bad blue light na nakakasira ng mata nyo, nakakastrain, nakakasakit sa ulo, yung mga ganon. So, that's why I bought this one. Medyo madumi na nga kasi inimon ko to sa banyo, so na i-splash siya ng water. So, you guys know how much I love Desi Perkins. And, nung nagtingin ako sa Key Australia na website, yung Sahara niya, guys, was sold out. But, I saw this set. Ayan, guys. Ah, Desi Perkins. Ang ganda niya. So, pag in-open nyo siya, guys, meron siyang tatlong glasses sa loob. Ayan, lahat sila, meron silang each na cases. Ang kasama ditong mga glasses is Sahara, OTL2, at saka High Key Gold. So, I'm not gonna try on the High Key Gold kasi meron na akong High Key. And, I'm gonna give that away for you guys. Okay. So, first one is OTL. Ang cute niya. May gold details dito. Very matte. Um, I don't know what else to say about this. Ayan. Ang ganda. So, next is Sahara. Ito, guys. I had my eye on this one for like forever. Parang lagi siyang sold out. Every time I look, she's sold out. So, if I didn't get the set, hindi ko siya makukuha. Pero, I really wanted to buy a lot of Desi. Um... What do you call this? Sunglasses. Anyways, so, I got the kit. Ayan. Medyo yung, yung ano ko ngayon, yung eyelashes ko ngayon is very long. So, hindi siya masyadong comfortable sa mata ko. Pero, sinukat ko na to without my eyelashes. My super long eyelashes. And, it was fine. Ang cute-cute nito, guys. Um, hindi ko alam kung nakikita niyo yung real color niya. But, it's like an olive color. Tapos, meron siyang yung black frame. Ang ganda niya, guys. Hindi ko alam kung parang na ano, napipick up sa sa camera yung kulay niya. But, yeah. It's so cute. So, guys, that is it for this video and for the giveaway. 
I'm gonna be giving away this Heike sunglasses. So this is the Heike Gold Key Australia collab with Desi Perkins. Kung kilala nyo guys si Desi, then you'd know kung ano itsura nito. I actually already have this and I figured I will just give one sa inyo guys. So, ito siya. You know what? Let me let me pull it out. So, ito yung regular size na high key. Ayan. And it's gold. Ayan. So, I'm gonna put all the details down below about the giveaway and when it's gonna end. Kasi, pinag-iisipan ko pa guys kung kailan ko mapopost itong video na to. Um, I have a lot of things going on this week. My dad's coming back and then my mom's getting a surgery. So I'm just gonna put all the details down below once I post this video. And that is it guys for this video. I hope you guys like it. Please don't forget to like and subscribe to my channel if you haven't already. And click the bell button beside it so you can get notified on my future videos. Thank you guys so much for watching and I'll see you on the next video. Bye!